새벽 6시네요. 오, 2019년 2월 20일 사고입니다. 컴컴한 새벽에 어떤 일이 있었을까요? 가겠습니다. 자, 쭉 가고 있는데 신호 바뀌었어요. 네, 쭉 갑니다. 어, 쭉, 자, 신호 바뀌죠? 처음에는 빨간불이었다가 신호가 바뀌어요. 그러니까 요 차도, 요 차도 신호 대기에서 출발합니다. 네, 쭉, 나 자연스럽게 가죠? 이때 여기 브레이크 등이 보이네요. 그래서 얼마 만에 사고 나나요? 하나, 아이고, 네, 1점 몇주 만에 사고 났습니다. 처음 부단의 단자, 시간적으로 볼때 어떻습니까? 신호가 바뀌는 순간, 여기서 쭉 가다가 신호 바뀔 때, 이때 바뀌, 37주째 바뀌었죠? 그리고 사고는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 예. 한 6점 몇초 지나서 사고 났습니다. 아마 저 보행자는 거의 끝에 칸에, 네, 그, 이 보행자 신호가 거의 끝나갈 때쯤 들어오다가 중간에 들어와서 몇, 몇, 걸, 몇 발점 들어왔을 때 신호가 바뀐 것 같아요. 그게 뛴것 같아요. 먼저 출발한 차는 가다가 보고서 멈췄는데, 근데, 불박자 입장에서는, 어? 브레이크 등이 보이는 순간, 그 1점 몇초 만에 사고로 이어졌어요. 자, 새벽 출근 길에 무단행단 보행자를 부딪혔습니다. 아이고, 저, 다치신 분께는 죄송합니다. 경찰에 신고하고 119 불렀어요. 아, 병원에서는 2년 6개월 동안 통원 치료 중이고, 와, 치료비가 3억 8천만 원이 들었대요. 근로복지공단에서 아마 출근 중 사고인가 보죠? 그래서 산재가 되는 것 같습니다. 아, 그러네. 출근 중 사고로 산재로 지금 처리되고 있나 봅니다. 과실비를 따져야 되는데, 어, 저보고 65% 잘못이 있다고 그러네요. 어, 어, 신호도 바뀌었고, 저 과속도 하지 않았고, 저 정상 속도였는데요. 그리고 앞에 가던 차가 브레이크 잡을 때, 네, 그때, 그때, 그건 바로 그때 브레이크 잡자마자 1점 몇초만 사고 났는데요. 아, 이럴 때 제가 더 잘못했나요? 아, 어디서 불박차 65%라고 하나요? 예, 빨간불 무단횡단인가요? 신호가 왜 끝날 무렵에 무단횡단 하다가 중간에 바뀌었나요? 앞에 소형차가 아, 브레이크 밟아 속도 줄이는 것을 확인하지 않고 늦게 발견했습니다. 브레이크 등 들어오는 건 사고 직전에 알았나요? 예, 아니면은 그때는 몰랐고 나중에 브레이크 등 들어오는 나중에 불락 불박 영상 보고 알았나요? 질문자는 무단횡단자가 몇 퍼센트 잘못이라 생각하나요? 무단횡단자 식물인간 상태인가요? 범칙금 냈나요? 중상에 대해서 재판에 넘겨졌나요? 아, 보험사에서 65라고 합니다. 이제 근로복지공단에서 부상금 청구하죠. 우리 보험사에서 내 잘못이 65라고 합니다. 저는 최소한 무단횡단자가 80% 정도라고 생각합니다. 왼쪽 차 브레이크 등이 들어오는 걸 사고 직전에 봤습니다. 무단횡단자 아마 저 3억 8천이나 들어갔으면 은 네, 식물인간 상태일 것 같습니다. 범칙금 안 냈습니다. 경찰에서 아직까지 종결하지 않았습니다. 중상의 재판도 안 넘어왔고요. 아마 중상회로 볼것 같습니다. 예, 식물인 아닌 것 같아요. 저렇게, 저렇게 치료비가 많이 들 수는 없어요. 뇌출혈로 인해서, 네, 식물인 간 상태인 것 같습니다. 그걸 중상해죠. 근데 2년 6개월이 되도록 왜 여태까지 경찰에 처리, 처리를 안 하고 있을까요? 중상해로 합의가, 합의가 되더라도 둘, 둘입니다. 예, 본인과 합의가 돼야 돼요. 본인과 합의되지 않고 가족과 합의되면 그것은 본인의 의사가 확인되지 않았기 때문에 재판 받아라. 이게 원칙이에요. 근데 검사에 따라서, 음, 본인과 합의 안 했더라도 가족과 합의했으면 나 합의로 인정할래. 그러면서 공소권 없어하는 그런 검사도 있습니다. 원칙은 본인과 합의해야 돼요. 그게 사지 합의 환자는 본인이 말을 하시니까 본인과 합의하면은 그럴 때는 본인이랑 합의했으면은 공소권 없어요. 중상일 때. 근데 본인과 안 하고 가족하고 합의했으면 그럼 재판 받습니다. 어, 아직까지 중상의 재판이 안 넘었대요. 범칙금도 안 냈다는 것은 중상 여부를 기다리는 것 같아요. 근데 조만간에 중상의 여부에 대해서 재판이 넘겨질 겁니다. 과연 이번 사고 유죄일까요? 무죄일까요? 여러분들 어떻게 생각하십니까? 불박차가 더 잘못이다. 우리 보, 불박차 보험사는 불박차가 65%라고 그러는데요. 그래, 저 불박차 더 잘못했지. 무단행전자가 더 잘못했다. 무단행전자 100% 잘못이다. 여러분들 의견 어떠신지요? 투표 시작. 중앙선 넘어오기 전에 이미 이미 빨간불로 바뀐 걸로 보여집니다. 몇 걸음 들어왔을 때. 그래서 불박차가 더 잘못으로 보여지는 않습니다. 불박차에도 일부 잘못이 있느냐? 아니면 무단행전자 100% 잘못이냐? 둘 중에 하나입니다. 여러분들은 불박차가 더 잘못이라는 의견이 2%, 무단행단자가 더 잘못이라는 의견이 8%, 무단행단자 100% 잘못이라는 의견이 90%입니다. 근데 무단행전자 100%가 되더라도 그렇더라도 산재는 되죠. 
산재는 과일 상계 하지 않습니다. 산재에서 치료해주고 그리고 나중에 일 못한 기간에 휴업 손해가 휴업 급여가 70% 나오고 월급에 70% 나오고요. 그리고 나중에 식물 인간이 되면은 아, 식물 인간이 그냥 장애가 확정되면은 그러면 장애 연금이 나옵니다. 그리고 근로복지공단에서 불박자 보험사 상대로 해서 구상금 청구가 들어옵니다. 과연 그 소송에서 몇 대몇이 될까요? 만약에 중앙선 이미 넘어와서 중앙선 넘어 아, 넘어온 상태에서 신호 바뀌었으면 그런 불박자 잘못을 더 크게 볼수 있습니다. 근데 그 전에 바뀐 거 보여, 보여져요. 그래서 불박자 보험사는 벌써부터 아니 좀 싸울 생각이 좀 의지가 약한 것 같습니다. 적어도 무단횡단자 잘못이 더 커야 되겠고 무단횡단자 100%냐 불박자에도 일부 잘못이 있느냐 둘 중에 하나로 보여집니다. 자 불박차 운전자는 나중에 중상해로 재판 받으라 그러면은 그러면 그 재판에서 난 신호 바뀌고 거의 7초 지났는데 나보고 어쩌란 얘기냐 1차로 가던 차 출발하고 그차 출발하고서 그러고 브레이크 들어오는 건난 직전에 봤다 그 차에 가려서 보이지도 않았다 무죄 다툼 하셔야 되겠죠 설령 유죄로 인정된다 하더라도 실형이 선고되거나 집행유예 되거나 그런 사건은 아닌 것 같아요. 피해자가 더 크기 때문에 지금처럼 무죄냐 일부 잘못 있느냐 이럴 때는 유죄로 인정되더라도 벌금형, 벌금형에 해당될 것 같습니다. 운전자 보험에 가입돼 있으면 은 그럼 좀 편안하게 진행할 수 있을 것 같아요. 그리고 민사적으로는 근로복지공단에서 보험사 상대로 소송 들어올 겁니다. 우리 보험사다가 내 잘못이 65%라고 그러지 말고 내 잘못 없다고 열심히 싸워달라고 그러십시오. 그리고 그 소송에 본인이 직접 참여하십시오. 보조 참가. 근로복지공단이 원고로서 들어올 거예요. 그럼 불법차 보험사 피고가 될 겁니다. 피고 보조 참가해서 열심히 싸워보십시오. 이번 사고는 설령 백대빵이 되더라도 출근 중 사고이기 때문에 산재로서 그 피해자에 대해서는 어차피 산재에서 보상 다 되고 있습니다. 앞으로 될 겁니다. 아침에 출근길 좀 늦다고 해서 저 무당이 타는 거 정말 위험합니다. 이럴 때요 제가. 조금 불편해요. 왜냐하면 다친 분을 생각해야 되잖아요. 왜냐하면 다친 분이 왜 당신이 잘못 없다고 얘기해서 우리 그러려면 참 진짜 저, 저, 저 마음이 좀 불편한데 지금은 산재가 처리되니까 되니까 좀 조금은 좀 마음 편하게 말씀드렸습니다. 아 마음 편하지는 않아요. 여러분들 그 무조건 되고 자동차 보험을 하지 마세요. 망합니다. 나중에 제가 산재되면 산재하세요. 무조건 산재로 하세요. 그러잖아요. 산재로 하면 은 과실 상계가 없어요. 산재, 산재 안 되고 내가 건강보험. 근데 자, 자, 무조건 자동차 보험을 하려고 그러는데 자동차 보험을 했다가 나중에 무죄되면요. 그래서 백대빵 되면 다 토해내야 돼요. 건강보험이나 자동차, 저 건강보험이나 산재는 과실상계가 없어요. 내 잘못이 90%라 하더라도 다 해줘요. 그리고 자기부담금, 산재는 자기부담금도 없어요. 건강보험 자기부담금 내가 일부 내잖아요. 입원했을 때 20%, 통원했을 때 70%, 30%, 네, 2, 30% 내잖아요. 그건 내가 그 중에 대해서 다시 공, 저 자동차 보험에서 다시 청구하면 됩니다. 근데 백대빵 들못 받으면, 그럼 그만큼만 못 받죠. 근데 자동차 보험에서 치료비 다 대주고 있었다. 치료비가 3억 8천 내줬다. 근데 나중에 백대빵 내면 3억 8천 다 토해내야 돼요. 교통사고 당했을 때 보험은, 하여튼 환자 내시죠. 병원에 가면은. 일반, 권보, 산재, 자보. 예, 나내돈 낼래. 나 건강보험 치료할래. 나 산재 처리할래. 나 자동차 보험 처리할래. 근데 교통사고는 전부 다 무조건 다 자동차 보험으로 생각하는 그건 잘못입니다. 자동차 보험으로. 왜, 왜 자동차 보험이에요? 자동차 보험, 건강보험, 산재, 내 선택입니다. 나의 선택. 산재 해당되면 산재가 제일 좋습니다. 산재 해당되고 그리고 자동차 보험을 또 받을 수 있어요. 그래서 크게 다친 경우 또는 사망한 경우 사, 먼저 산재하세요. 근데 변호사들이 산재하라 소리 안 해요. 왜 그럴까요? 수임료가 줄어들어. 왜냐하면 산재로 산재서 이만큼 빼고 나머지만 자동차, 자동차 보험을 상대로 소송하거든요. 그러니까 내 과실이 없을 때도 그렇어 없다 하더라도. 예. 그러니까 자기한테... 수입료가 줄어드니까 예를 들어서 그냥 소송해서 5억을 받을 수 있는데 산재는 산재에서 3억 빠지면 2억밖에 안 되잖아요. 그러니까 자동차 보험을 하시는 게더 좋아요. 그런데 그거는 피해, 피해자 편이 아니에요. 무조건 산재를 해야 돼요. 무조건. 
산재가 되면 무조건 산재하는 겁니다. 산재하면 자동처분에서 산재, 산재 자동처분 선택이에요. 어, 산재를 하셨어요? 그럼 자동처분 없어요? 다 받았네요? 왜 없어요? 산재에서 받고 모자라는 걸또 받아야 될게 있습니다. 특히 식물인과 사지마비 뭐 이렇게 장애 큰 경우는요. 연금을 받죠. 연금, 연금 받고 여기서 자동처분도 받을 게또 많이 남았어요. 그리고 산재는 위자료가 없습니다. 위자료 자동처분 또 받아야죠. 그 무조건 산재하세요. 그리고 산재가 안 된다. 산재 안 되는데 그런데 아, 내 과실이 크다. 내 과실이 클 때는 건강보험을 하세요. 그래야 치료비를 나중에 토해내지 않습니다. 예, 근데 내 과실이 70%다. 그러면 보험사가 치료비를 1억 대 줬다. 나중에 내가 받을 것이 2억이다. 근데 2억인데 내 과실이 내 과실이 70%면 2억 중에서 30%밖에 못 받아요. 그럼 2, 3, 6, 6천만 원 받을 게 있어요. 근데 보험사 내준 치료비가 1억이에요. 1억에 70% 내가 토해내야 돼요. 그럼 마이너스 7천, 그럼 마이너스 천만 원이 되는 거예요. 그냥 보험사가 그냥 치료를 끝! 아무것도 없어. 건강보험으로 치료하면 은 건강보험으로 치료는 건강보험으로 했잖아요. 내가 내가 낸 내가 낸 자기 부담, 저, 저, 어, 본인 부담금 그것에 대해서 내가 그럼 30% 그만큼 내놔. 그렇게 하고 또 내가 받을 건 내가 받을 것대로 2억 중에 30% 받을 수 있고 아까 마이너스가 이제는 얼마가 되는 거예요. 그래서 자 교통사고 당한 피해자가 산재되면 무조건 산재 먼저 하세요. 무조건. 그리고 내 과실이 내 과실이 없으면 은 건강보험 할 필요 없어요. 근데 내 과실이 상당히 있다. 건강보험을 하세요. 또, 또 건강보험을 해야 될 때가 있습니다. 뭘까요? 기왕증. 기왕증이 문제일 때는 무조건 건강보험을 하는 것이. 내 잘못 하나도 없는데 기왕증이 50% 되는 경우 있어요. 예, 근데 디스크 수술했다. 디스크 세 방문 수술했다. 기왕증 50%, 80% 막 나와요. 그럼 보험사가 치료비를 2천만 원 드렸는데 나중에 80% 토해내야 돼요. 나는 멀쩡했는데, 근데 나중에 보면 아 여기 저 석회가 있고 여기 수정인데 고라증이 있고 그래서 그래. 그러면 나중에 엄청나게 손해 봅니다. 그래서 요약하면은 자동차 사고인데 내 선택이에요. 산재가 되면 산재로 하십시오. 그다음에 기왕증이 문제되거나 또는 과실이 문제될 수 있을 때는 건강보험 먼저 하십시오. 그러고서 자동차 보험 상대로 다시 또 소송할 수 있는 겁니다. 나머지 부분에 대해서 둘 중에 하나만 선택하다 아니에요. 산재로 하고 다시 자동차 보험사로부터 다시 또 받을 게 있습니다. 자동차, 자동차 사고는 자보로만 해야 된다? 아니에요. 건강보험을 할수 있어요. 병원에서 안 받아주죠? 보건소에 민원 제기하세요. 그럼 그 병원 혼납니다. 그런데 더 중요한 것은 다치지 말아야죠. 특히 크게 다치는 게 바로 무단횡단입니다. 무단횡단 하지 마십시다.